അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡി ആർ വിക്ക് അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് സ്ക്രൂവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പവർ കണക്ടറും ഒരു ഡാറ്റ കണക്ടറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നാല് സ്ക്രൂ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെക്കേണ്ട പ്ലേസിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പവർ കണക്ടറും സാറ്റ ഡാറ്റ കേബിളും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോർഡിലോട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മളത് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക സോ ഇത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ കണക്ടർ ഒന്നും തന്നെ മാറി പോകത്തില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു പോക്കായൊക്കെ മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് പവർ കണക്ടർ ഡാറ്റയിലേക്ക് മാറി കുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കണക്ടർ പവറിലേക്ക് മാറി കുത്താനോ സാധ്യതയൊന്നും വരില്ല കാരണം ആ കണക്ടർ അതിനകത്ത് മാത്രമേ മാച്ച് ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ വയറിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു ത്രീ പ്ലസ് വൺ സി സി ടി വി വയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈ കേബിൾ എങ്ങനെയാണ് സി സി ടി വിയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേബിൾ നമ്മൾ പീൽ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അത് മൂന്ന് വയറ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് വയറിൽ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വയറെ ആവശ്യമുള്ളൂ റെഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുമാണ് ഞാൻ പെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കണക്ടർ സാധാരണ കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കണക്ട് സാധാരണ കേബിൾ ടി വിയിൽ വരുന്ന അതേപോലത്തെയുള്ള കണക്ടറാണ് ഈ കണക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളെ ഈ കോപ്പർ നേരത്തെ കമ്പി കണക്ടറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തും ഫീൽഡ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ ക്ലിപ്പ് പോലെയുള്ള സംഭവത്തിൽ നമ്മളേക്ക് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ കോപ്പർ ആദ്യം ഉള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ചെറിയ കണക്ടറിലേക്ക് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഈ ഷീൽഡ് നമ്മൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇത്രയും ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സി സി ടി വിക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വയറിങ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ക്യാമറ ബോക്സിൽ നിന്ന് ക്യാമറ എടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരു സ്റ്റിക്കർ കാണാം അപ്പം നമ്മളിത് പീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൊമ്പിന് മേലിൽ ഒട്ടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡിൽ ബീഡ് സൈസാണ് ഇത് സോ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അതിൻ്റെ ഫിഷർ ഇതെല്ലാം അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് സോ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ കണക്ടറിനകത്ത് അത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ മുമ്പിലായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു യു പി എസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്ററും ഡി ആർ വി പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണോ ക്യാമറ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അവിടെയെല്ലാം ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാമറയും ഡി ആർ വിയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ടർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച കണക്ടർ എല്ലാം ഇവിടെ ക്യാമറ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് വേണ്ടി വി ജി എ കേബിൾ വഴി നമ്മൾ വി ജി എ കണക്ടർ വഴി വി ജി എ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എ ടി വി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എ ഉപയോഗിക്കാം ശേഷം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സപ്ലൈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്യാമറയുടെ കണക്ഷനും കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഏഴ് ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വയർ എവിടെയാണോ കാരണം പവർ സപ്ലൈ വേണ്ടില്ല ചുവന്ന വയറ് ഈ പവർ സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവിലും പിന്നെ കറുത്ത വയറ് പവർ സപ്ലൈ നെഗറ്റീവിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വയറും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യു പി എസ് ഓൺ ആക്കണം യു പി എസ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി ആർ വി കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അടുത്ത് ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ നമ്മുട
ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏഴ് ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലേ എനിക്കറിയുള്ളൂ സോ ഞാനത് പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എറേസ് ചെയ്യുന്നതിനും വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്ക്രീനകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓട്ടോ സ്വിച്ചിങ് അതായത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോഴോ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോഴോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്നും ഒരു ക്യാമറയിലായിട്ട് ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്വിച്ചിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ നൈറ്റ് വിഷനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചൂടും കൂടി ആയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുക പോലെയെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് മുമ്പ് വ്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സി സി ടി വി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സോ നിങ്ങൾക്കും ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ള നോക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇത് സെറ്റോട് കൂടി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക സോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും